বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এই প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বায়ে বসে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদস্য অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা এবং আমার ডানে রয়েছেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক মোশারফ আহমেদ ঠাকুর যিনি এক সময় বেশ সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় গত বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবার সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কূটনীতিকদের আচরণ পছন্দ করছে না এবং তাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে ক্যাজুয়াল ঘোষণা হবে সামনে ইলেকশানের এবং কূটনীতিকরা যদি এই আচরণ অব্যাহত রাখেন রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা নিবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যবস্থা নেবার সুযোগ রয়েছে এবং রাষ্ট্র দরকার পড়লে সেই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা আমার প্রশ্ন লড়াইটা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বিএনপির অনেক সময় মনে হলো আবার কখনো কখনো মনে হচ্ছে যে লড়াইটা বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে সরকারের বা সরকারি দলের আরও স্পেসিফিকলি বললে পশ্চিমাদের সঙ্গে আরও স্পেসিফিকলি বললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপনার আপনার কি মনে হয় যে এই ত্রিমুখী লড়াই বা ত্রিমুখী লড়াই পক্ষ তিনটা কোন দিকে যাবে আওয়ামী লীগ একটা বিএনপি আর একটা বিদেশিরা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আরেকজন আলোচক বিশিষ্ট আলোচক এবং তৃতীয় মাত্রার যারা দর্শক তাদেরকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম হ্যাঁ এখন আসলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে তিনটা পক্ষ এখানে এটাই তো বলতে চাচ্ছেন আপনি তো আমি আসলে দেখুন প্রথম কথা হলো যেরকম ভাবে আগে বিএনপির প্রতি ঝুঁকে গিয়েছিল অনেক বেশি ইদানিং সেটের পরিমাণটা বহুলাংশে কমে গিয়েছে হ্যাঁ ইদানিং কূটনীতিকরা আর আগের মতো সেভাবে বিএনপিকে সাপোর্ট দিচ্ছে না দিচ্ছে না কেন আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে না আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে আমি সেটাও বলছি না কিন্তু বিএনপির প্রতি যেরকম একটা কি বলা যায় একদম অন্ধ গড্ডালিকা প্রবাহের মতো ছিল ওরকমটা এখন ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করেছে কারণ আমি আপনাকে একটা কথা বলি দেখুন এই বাংলাদেশে যে এখন যে রাজনৈতিক সিচুয়েশন চলছে এবং এই যে হরতাল দুই হাজার তেরো সালে আমরা হরতাল দেখেছি দুই হাজার চোদ্দোতে দেখেছি পনেরোতে দেখেছি তখন আমরা এই বাংলাদেশের জনগণ হরতালে কিন্তু তারা দগ্ধ হয়েছে তারা মারা গিয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সেই হরতালটাকে তখন মানেনি তারা বিএনপির সেই রাজনৈতিক যে কৌশল বা আন্দোলনের যে ধরনটা সেটাকে তারা তখনও মেনে নিতে পারেনি এখনও মেনে নেয়নি কিন্তু আমি একটা কথা বলি দুই হাজার তেরো সালে যে বাচ্চাটা নার্সারিতে পড়তো সে কিন্তু এখন এসএসসি পরীক্ষা দিছে এইবার এইবার কিন্তু বিএনপি দুই হাজার তেরো সালে সালে যদি নার্সারিতে থাকে এখনও বিএনপি নার্সারিতে আছে বিএনপির কোনো পরিবর্তন হয় নাই কারণ দুই হাজার তেরো সালে বিএনপি যে জন্য আন্দোলন করেছে দুই হাজার চোদ্দো সালে যে জন্য করেছে দুই হাজার আঠারোতে যে জন্য করেছে এখন দুই হাজার তেইশ সালেও কিন্তু সেই আন্দোলনই করছে একটা জিনিসের জন্যই কিন্তু আমার কথা হলো যে যেটা দুই হাজার চোদ্দোতে হলো না আঠারোতে হলো না বিএনপি কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখুন এবং বিএনপির তারা নির্বাচন করতে পারছে না তাদের নিরপেক্ষ থাকছে না তাদের তাদের এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাগবে তাদের সংসদ ভাঙতে হবে আরও ইত্যকার অনেক অনেক প্রধানমন্ত্রীকে রাখা যাবে না এগুলো অনেক অনেক দাবি তাদের ছিল বিদেশিদের কাছে এবং এক পর্যায়ে আপনারা জানেন যে একটা ভিসা নিষেধাজ্ঞা মতো একটা ব্যাপারও আসে এবং সেটা কার্যকর হয় এখন এবং বলা হয়েছিল তাদের কিন্তু ওই ভিসা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কিন্তু বলা হয়নি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকতে হবে কারণ তারা এটা বলতে পারে না কারণ তাদের নিজেদের দেশে যেটা নাই সেটা আরেক দেশের ব্যাপারে তারা বলবে কেন বলেনি কিন্তু বিএনপি কিন্তু সেখান থেকে তারা সরেনি যদিও বিদেশিরা তাদের তত্ত্বাবধায়ক দরকার সরকারের যে দাবিটা সেটাকে গুরুত্ব দেয়নি বিদেশিদের কাছে কথা হলো যে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং সুষ্ঠু ভোট ভোটারের যাতে উপস্থিতি থাকে এবং মোটামুটি নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য এটা তা আমরাও আমাদেরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা এরকম একটা নির্বাচন করব এখন আমার কথা হলো সেই শর্তে আমরা রাজি আছি হুম কিন্তু তাদের কথা হলো তত্ত্বাবধায়ক এখন এই তত্ত্বাবধায়কের জন্য তারা এখন কি করতেছে এই সহিংসতাগুলো করতেছে এবং এই সহিংসতাগুলো যদি আমি যদি আপনাকে একটা ছোটোখাটো একটা হিসাবও দেই 
বিগত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চলতেছে বিগত 28 তারিখ থেকে এই 28 তারিখ থেকে এই পর্যন্ত আপনার 110 টা গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে পুরো বাংলাদেশে এবং বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে বিচার প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা করা হয়েছে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে পুলিশকে মারা হয়েছে পুলিশকে আহত করা হয়েছে এবং কারা এই নাশকতার পিছনে ছিল দেখা গিয়েছে যে বিএনপি লোকজনই এগুলো ঘটিয়েছে যেহেতু হরতাল তারা ডেকেছে অবরোধ তারা ডেকেছে সহিংসতা তারা ঘটিয়েছে অনেক সময় তারা বলে তাদের লোকদেরকে নাকি গ্রেফতার করা হয় এগুলো নাকি সরকার ঘটাচ্ছে কিন্তু সরকার তো সরকারে আছে সে কি চাইবে সে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হোক তার ক্ষমতাসীন সময় অসম কখনোই চাইবে না আর যদি বিএনপি মনে করে যে সরকার এগুলো করছে তো ঠিক আছে বিএনপি তাহলে একটা কথার কথা এক সেকেন্ডের জন্য যদি আমি ধরে নেই যুক্তির খাতিরে তাহলে বিএনপি তাহলে অবরোধ কর্মসূচি হরতাল এগুলো বন্ধ করুক তাহলে বন্ধ করলে দেখুক তখন এগুলো হয় কি না তাই যদি হয়ে থাকে বিএনপি যদি মনে করে এখন দেখুন আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে বগুড়া সদরে একজন অটো চালকের অটোটা পুরো পুড়িয়ে দেওয়া হলো সেই অটো চালক কি বলতেছে যে আমি কোনো রকমে অটো চালিয়ে আমি জীবিকা নির্বাহ করি আমাকে হাতের মধ্যেও বোম মারছে আমাকে কেন এইভাবে করলো আমি তো রাজনীতি করি না আমার কি অপরাধ তারপরে কি করলো গাজীপুরে কাবার্ড ভ্যানের মধ্যে পেট্রোল বোমা কাবার্ড ভ্যান থামিয়ের মধ্যে পেট্রোল বোমা ফেলেছে তারপরে আবার মালিবাগে বাসে আগুন দিয়েছে এরকম কিন্তু শুধু এই একটা দুটো না আরও ঘটনা ঘটতেছে এবং দেখা গেছে যে প্রতি দেড় ঘন্টায় একটা করে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে প্রতি দেড় ঘন্টায় এটা একটা জরিপে দেখা গিয়েছে এখন আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা যে গার্মেন্টস সেক্টরকেও কিন্তু অস্থিতিশীল করে দেখা হচ্ছে দেখুন গার্মেন্টস সেটাকে সেটাকে করলো সেটা করলো আমি বলি গার্মেন্টস শ্রমিকরা তো তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে রাস্তায় মজুরি বৃদ্ধির এই বাংলাদেশে প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং বাড়িয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে এখন তারা যে মজুরিটা পাচ্ছে এটাও কিন্তু তার ধারাবাহিকতার ফসল না কিন্তু এখন বাজার মূল্যে এবং ডলার রেটে তো মজুরি তাদের কমছে আসলে বাড়ছে না বাড়ানোর নামে যেটা হচ্ছে এবার 12500 করা হয়েছে মালিকরা বলেছে এবং তারা সেটা মানছে না না মেনে তারা কি করতেছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা তারা কোনাবাড়ি কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেছে সেখানে তারা আগুনও দিয়েছে যানবাহনের মধ্যে তখন পুলিশের সাথে তাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে পুলিশকে তারা ইট নিক্ষেপ করেছে তো সেই জায়গাতেও পুরি পুলিশের টিয়ার সেল রাবার বুলেট নিক্ষেপ করতে হয়েছে এবং আমরা দেখি যে একজন মারা গিয়েছে আমরা অবশ্যই এটা নিন্দা জানাই দুঃখ প্রকাশ করি কোনো প্রাণহানি আমরা চাই না তারপরও হচ্ছে কেন এখন এর পিছনে কারা আমরা জানি গণসংহতি আন্দোলনের যারা আছে তারাও কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে উস্কাচ্ছে একটা কথা আছে বাংলায় যে ঘর কি জানি ঘর পোড়ার মধ্যে আলু পোড়া দেয় হুম এখন সারা বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেছে বিএনপি এর মধ্যে আবার এই গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে উস্কায়ে দিয়ে গণসংহতি আন্দোলন একটা গ্রুপ আছে তারা সহ বিএনপিও এর সাথে জড়িত আছে কিভাবে পরিস্থিতিটাকে আরো ঘোলাটে করা যায় আর এবং দেখুন এই যে এই সমস্ত যে সহিংস ঘটনা ঘটছে এই সহিংস ঘটনাগুলো কারা ঘটাচ্ছে বিএনপি বলতেছে যে তারা কিছুই করছে না এগুলো আওয়ামী লীগ করছে কিন্তু আমরা যেটা আজকে জানি যে বিএন এই ঘটনাগুলো আসলে বিএনপির নেতৃবৃন্দই ঘটাচ্ছে তাদের নির্দেশেই ঘটছে এবং তাদের যারা কর্মী তারাই কিন্তু করছে এবং যেটা আমি আপনার কাছে তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমি বলতে পারি যে বিএনপির যারা কেন্দ্রীয় নেতা এখন জেল কারাগারে আছে তারা স্বীকারও করেছে তাদেরকে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়েছে তারপর সহিংসতার ফুটেজ দেখানো হয়েছে অগ্নিসংযোগের ফুটেজ দেখা হয়েছে তারা সেগুলো দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে এগুলো তাদের কর্মীরাই করেছে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভাড়া লোকজনও করেছে সেটা কিভাবে জানা গেল সেটা জানা গেল আজকে ডিবি হেড যিনি ডিবি প্রধান একটা কনফারেন্স এটা বলেছে বিচারপতির বাড়িতে প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা অগ্নিসংযোগ বিভিন্ন পুলিশকে মারা সবকিছু স্বীকার করেছে এবং বলেছে এটা দুঃখজনক এবং এটা আকাঙ্ক্ষিত এবং এটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে এই যে কথাগুলো এবং যে কাজগুলো করেছে যুবদলের কেন্দ্রীয় কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাইদ হাসান মিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার বাসা থেকে আট কেজি ওজনের কি উদ্ধার করা হয়েছে গান পাউডার উদ্ধার করা হয়েছে আমি নাম বললাম মিন্টু বলেছে যে বাসার এবং মাসুদকে দিয়ে তিনি এগুলো বানান তৈরি করেন এবং রফিকুল ইসলাম নয়ন ও সুলতান সালাউদ্দিনকে সহায়তা করেছে তিনি সেটাও কিন্তু এবং কর্মীরা হয়তো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন 
সো কূটনীতিকদেরও পারসেপশন ওয়াইজ একটা পক্ষ মনে হচ্ছে বা সেখানে এখন কূটনীতিকটা কি তাদের দেশে ফেরত যাবেন বা সরকার করলে তো সর্বোচ্চ সেটাই করতে পারে সরকার যদি করতে পারে বা আপনার কি ধারণা কি ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রার দর্শক শ্রোতা উপস্থাপক ধন্যবাদ অপর বিজ্ঞ আলোচক জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি স্টেফেন ডোজারি তিনি বাংলাদেশের ব্যাপক গণগ্রেফতারে উদ্বেগ জানিয়েছেন পত্রিকায় আছেন এবং আপনি দেখবেন যে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষ থেকে ব্যাপক বল প্রয়োগ এবং এই যে ভাঙচুর সহিংসতা এগুলোর জন্য তারা উদ্বেগ জানিয়েছেন এবং হেলমেট বাহিনীটাকে তারা সরকার সমর্থক বলে তারা দাবি করেছেন উত্তরে আমাদের আওয়ামী লীগের মহাসচিব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেছেন জাতিসংঘ একটি বুইপুর সংগঠন এটা নাম কাওয়াস্ত সংগঠন এটার কথা বিবেচনা না করলেও চলে তো আবার যে আপনি দেখবেন যে তিনি বলেছেন যে যে আমাদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন উদ্বেগ জানিয়েছে তিনি বলেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরটা আমি নিন্দা জানাতে চাই না তবে এখানে ইনফরমেশনের গ্যাপ আছে তো এখন সরকার যদি মনে করে যে তারাই জাতিসংঘ জাতিসংঘ তারা ভুইফুর আর তারা হচ্ছে একেবারেই কি বলে সাইফুর তো এটা তো আরেক রকম তো আমি আপনাকে বলছি যে যে এখন তারা যদি মনে করেন যে বাংলাদেশে কোনো বৈদেশিক যোগাযোগের দরকার নাই তারা বাংলাদেশের এদের কূটনীতিকদেরকে বের করে দেবেন এখান থেকে বের করে দিতে পারেন পত্রিকায় আছে দেখবেন যে একজন চট্টগ্রামের একজন নেতা বলেছেন যে একটা অ্যাম্বেসির রাষ্ট্রদূতকে তিনি বলেছেন প্রকাশ্যে পিঠাবেন প্রকাশ্যে পেটাবেন পেটানো হবে তো এই যে আওয়ামী লীগের যে উচ্চ বাচ্চ এতদিন তো এটা ঘরের ভিতরে ছিল মানে রাষ্ট্রের ভিতরে ছিল বিএনপির সাথে বা তাদের ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে করছিলেন এখন এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিস্তৃত হচ্ছে তো এটার পরিণতি কি আমি জানি না পরিণতি নিশ্চয়ই পরিণতির দিকে এগোবে তো আপনার গত চার তারিখ পর্যন্ত আট হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং তিন দিনে আরও অন্তত আরও দুই হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তো সরকার মনে করেছিল যে সরকারের যে আইডিয়াটা এখানে একটি বিরোধী দল বিহীন নির্বাচন করা কম্বোডিয়া স্টাইলে যে ফখরুল ইসলাম আলমগীর জেলে থাকবেন আমাদের কি নাম এই আমাদের আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী জেলে থাকবেন শামসুজ্জামান দুদু এরা সবাই জেলে থাকবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান যুগ্ম সচিব যুগ্ম মহাসচিব এরা সবাই জেলে থাকবেন তারা একটা নির্বাচন করবেন তো আমার আইডিয়া মনে হয় যে আওয়ামী লীগ মনে করে তারা নিজেরাই ভাত খেতে জানে আর বাকিরা সবাই ফিডার খায় বাকিরা সবাই দুধ খায় তো বাংলাদেশের মানুষকে এইরকম মনে করার কোনো কারণ নাই বাংলাদেশের মানুষও পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে ভাত খায় তো এই যে বাংলাদেশের মানুষ এই পরিস্থিতিটা বুঝে এবং আঠাইশে অক্টোবর এই সরকারের যে কম্বোডিয়া স্টাইলে নির্বাচন করার যে লক্ষ্য টার্গেট এটা টার্গেট তৈরি করার জন্য একটি তারিখকে বেছে নেওয়া হচ্ছে এটা আঠাইশে নভেম্বর না হয়ে উনত্রিশে নভেম্বর অক্টো আঠাইশে অক্টোবর না হয়ে উনত্রিশে অক্টোবর হতে পারত এবং একত্রিশে অক্টোবর হতে পারত ত্রিশে অক্টোবর হতে পারত পয়লা নভেম্বর হতে পারত এইখানে বিএনপি যদি ওই দিন একটি মৌন মিছিলও দিত তাইলে সেইখান থেকে এইরকম ঘটনা ঘটানো হতে পারত আমি আপনাকে জাস্ট আপনাকে আপনার বিবেচনার জন্য বলতে চাই যে প্রধান বিচারপতির বাড়ির দূরত্বটা হচ্ছে তেরোশো মিটার থেকে পনেরোশো মিটার স্টেজ থেকে নয়াপট্টন স্টেজ থেকে এইখানে যদি ঠিক এই রকম এসে একটা দূরত্বে আওয়ামী লীগের ওবায়দুল কাদের ওই স্টেজে থাকতেন আর তা হয়ে এবং এতটুকুন দূরত্বে তেরোশো মিটার বা পনেরোশো মিটার দেড় কিলোমিটার দূরে একটি হাঙ্গামা হতো তাহলে কি এই পাঁচ থেকে দশ টাক লোককে এই কাদানি গ্যাস টিয়ার শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড মেরে বিদায় করে দেওয়া হতো ফাঁকা করে দেওয়া হতো সমাবেশ ভেঙে দেওয়া হতো কোনো দিনই দেওয়া হতো না তো এটা হচ্ছে সরকারের কম্পোডিয়া স্টাইলে নির্বাচন করার জন্য একটি অনুষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হচ্ছে একটি এবং আপনি দেখবেন যে এই আঠাইশে অক্টোবরের আগে ওবায়দুল কাদের সাহেবের মধ্যে বক্তব্য ছিল সাপলা চত্বরের চেয়েও করুণ পরিণতি হবে আপনি দেখবেন যে ফজদিন নূর তাফেজ বলেছেন দুই সালে আঠাইশে অক্টোবর যেভাবে আমরা লগি বৈঠা নিয়ে গণতন্ত্র এনেছিলাম লগি বৈঠা নিয়ে সেভাবে আসতে হবে তো এই দুইটা বক্তব্যের মধ্যেই উস্কানি ছিল দুইটা বক্তব্যের মধ্যে হুমকি ছিল দুইটা বক্তব্যের মধ্যে রক্তপাতের উস্কানি ছিল 
তো সেই ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বা বিএনপি কোন দায়িত্বশীল নেতার থেকে কোনো প্রকার উস্কানিরমূলক বক্তব্য ছিল না এমনকি ফখরুল ইসলাম আলমগীর অনেকে যা পছন্দ করে নাই তাও বলেছেন যে আঠাইশে নভেম্বর আঠাইশে অক্টোবর আমরা কেউ বসে পড়ার আমাদের কোনো আমাদের কেউ বসে পড়বে না তিনি এটা সরকারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন আঠাইশে অক্টোবর বস্তুত বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা দিবসের নাম এবং আঠাইশে অক্টোবরের পরবর্তী পরিস্থিতি হচ্ছে বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা পরিস্থিতি তো এই জন্য আমি বলছি যে এই সরকার আপনি দেখবেন যে বিরোধী দল বা ভিন্ন মত বিহীন একটা নির্বাচন উপনির্বাচন যে উপনির্বাচনের সদস্যরা নির্বাচিত হলে তিনি কোনো অধিবেশন পাবেন না এই রকম এক দুইটা উপনির্বাচন হচ্ছে লক্ষ্মীপুর দুই লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর তিন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই সেই উপনির্বাচনে সাতান্ন সেকেন্ডে তেতাল্লিশ ভোট প্রদানের একটি বিশ্ব রেকর্ড বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে এটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এই ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের কারণে এই নির্বাচন দুইটির গেজেট প্রকাশ নির্বাচন কমিশন স্থগিত করেছে তো এর পরেও কি বিএনপিকে বিশ্বাস করতে হবে যে এই দলীয় সরকারের অধীনে এবং একটি নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কি মনে হয় নির্বাচন কমিশন একটা ভালো কাজ করেছে গেজেট প্রকাশ তার তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের উপরে আস্থা রাখা যায় এটা আমি মনে করি যে যদি শুরুতেই যখন দেখেছে যে এটা আসছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রেশারের কারণে প্রেশারের কারণে এটা তাকে গ্যাজেট প্রকাশ স্থগিত করতে হচ্ছে এ তো ফলাফলই দেওয়ার কথা না এবং আপনি দেখবেন যে নির্বাচন কমিশন এর একদিন আগে যে নিজেরা নিজেদের গলা চেপে হাত পা কেটে নিজেরা খুশি হয় তারা বলেছেন যে এখন থেকে নির্বাচন কমিশনের সিএসএ এবং কমিশনারগণ আর কোনো বক্তব্য তারা দেবেন না নির্বাচন কমিশনের সচিব মানে নির্বাচন কমিশনের সচিব মানে সরকারের কর্মচারী যিনি তিনি শুধুমাত্র তাদের পক্ষে কথা বলবেন তো এই রকম সাক্ষী গোপাল নির্বাচন কমিশন ইতিহাসে কখনোই আসে নাই তো আমি আপনাকে বলি যে আজকে যে এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশে এটি প্রমাণিত হয়েছে সর্বশেষ প্রতিম দিনই প্রমাণিত হয়েছে নতুন নতুন ঘটনার মধ্য দিয়ে যে এই দলীয় সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগের সরকারের অধীনে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া আদৌ সম্ভব না এবং বিএনপিকে এই আমরা মনে করি যে আওয়ামী লীগ যে আত্মঘাতী অবস্থার দিকে এগুচ্ছে যে একটি কম্বোডিয়া স্টাইলে তার ভিন্ন মতাবলম্বী প্রধান বিরোধী দল যে জাতীয় পার্টি এবং জাকের পার্টিকে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে না বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প এরা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নয় সরকারের বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প বিএনপি তাই বিএনপি ছাড়া একটি নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে একটি নির্বাচন একটা জেনুইন নির্বাচন এটা বাংলাদেশের মানুষজন বিশ্বাস করে না বিশ্ববাসী বিশ্বাস করে না গণতান্ত্রিক বিশ্ব বিশ্বাস করে না এবং বাংলাদেশে এই রকম নির্বাচন হলে বাংলাদেশ পৃথিবীর কোথাও কোনো গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে এই নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলবে না বাংলাদেশের মানুষ এই নির্বাচনকে মেনে নেবে না তো স্বীকৃতি না মিললে কি হবে ধরেন বলল যে ভালো নির্বাচন হয়নি আমি বিশ্ববাসীর কথা বলতেছি বাংলাদেশের তাতে কী যাবে আসবে কারণ অতীত আপনার আপনারা বলেন আপনি বলছিলেন যে আগের নির্বাচন চোদ্দ আঠারো এগুলোর প্রশ্ন তখনও তো অনেকেই বলেছেন নির্বাচন ভালো হয়নি নির্বাচনের প্রশ্ন তুলেছে কী হচ্ছে সরকার আমার মনে হয় যে চোদ্দ এবং আঠারোর যে বিশ্ব প্রেক্ষাপট এটা তো এখনকার সময় এক না বিশ্ব প্রেক্ষাপট এক না বাংলাদেশের জাতীয় পরিস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক না এবং আমি আপনাকে বলি যে আজকে বাংলাদেশে বাজারের যে বাজার সিন্ডিকেটের কারণে যে অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বাজারে গিয়েছেন কিনা গত এক সপ্তাহের মধ্যে আলুর কেজি হচ্ছে সত্তর থেকে আশি টাকা আলুর কেজি একবার গরিব মানুষের যে খাবার আপনার মনে আছে কি না চুয়াত্তর সালে ভাতের সাথে চালের সাথে একবারে মধ্যবিত্ত যারা একবার নিম্ন মধ্যবিত্ত না মধ্যবিত্তরাও ভাতের সাথে আলু কুচি কুচি করে দিয়ে সেটা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন যাতে চাল কম লাগে তো সেই আলু যে সেই আলুর দাম যে সত্তর টাকা কেজি হবে চালের সমান সমান এটি বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে না এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে নিষ্ঠুর নির্মম তামাশা করা হচ্ছে প্রতিদিন আজকে আপনি টিপু মুন্সি বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন বাংলাদেশের মহিলারা নাকি নারীরা নাকি তিনবার লিপস্টিক লাগাই দিনে এবং চারবার স্যান্ডেল পাল্টায় এই যে একজন নারী নেত্রী আমার সামনে উনি বসা উনি এটা কিভাবে এই যে নিষ্ঠুর তামাশা এই যে আমাদের দরিদ্র দরিদ্র মহিলাদের সাথে যে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারীদের সাথে যে এই যে নিষ্ঠুর তামাশা যারা খেটে খায় বাংলাদেশের সত্তর পার্সেন্ট মানুষ 
এদের সাথে যে যে নিষ্ঠুর তামাশা এটা সম্বন্ধে উনি কি বলবেন আমি জানি না এটা গরীব হোক ধনী হোক কোন নারী সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করা সমীচীন কিনা আমরা শুনব ওনার কাছ থেকে শুনব এই জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশের বিশ্ব পরিস্থিতি যেমন এক না বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক না এই কারণে কেম্বোডিয়া স্টাইলে নির্বাচন করলেও এই সরকার টিকতে পারবে না সো অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তার বাণিজ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া আপনার কাছে বলুন শুনতে চাইছিলেন আর আমি যেটি শুনতে চাই যে কেম্বোডিয়া স্টাইলে নির্বাচন করে পার পাওয়া যাবে কি না বা সেটা করা সমীচীন হবে কি না বিশেষ করে চোদ্দ এবং আঠারো দুটো নির্বাচনের পরে ধন্যবাদ আপনাকে আবারও তাহলে উনি বললেন যে একটা নির্বাচন হবে ঠিকই কিন্তু পার পাওয়া যাবে না মানে নির্বাচন হবে এটা উনি উনিও ভাবছেন যে না নির্বাচনটা ঠেকানো যাবে না নির্বাচনটা হবে যাই হোক এইটুকুন ওনার থেকে আমার অর্জন এই পর্যন্ত আমার দিক থেকে থাকলো যে আপনি কি মনে করেন কি না যে নির্বাচনটা হয়ে যাবে এখন আমি বলি দেখুন সেটা আমরা দেখুন উনি বলছেন এই যে এই যে ওনার প্রতিটা কথারই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ওনারা হরতাল ডাকলেন অবরোধ ডাকলেন আমরা যদি অভিধান দেখতে যাই হরতাল কি অবরোধ কি হরতালের আবিষ্কর আবিষ্কার কে করেছিলেন সম্ভবত মহাত্মা গান্ধী উনি হরতালের প্রথম প্রচলন করেছিলেন আর অবরোধ ছিল ওই ট্রয়নগরী যখন অবরোধ করতে গেল গ্রিক উপাখ্যানে আমরা দেখেছি সেইটা এখন রাজনীতির যে সমস্ত আন্দোলনের কৌশল এর মধ্যে সর্বশেষ একদম চূড়ান্ত একটা কর্মসূচি হলো হরতাল যেটা হলো একদম জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা মানে আগের সব কিছু পার হয়ে তারপরে হরতালে আসে কিন্তু বিএনপির এই আন্দোলনে দেখা গেল যে ওনারা প্রথম দিনই হরতালটা ডাকলেন ডাকার পরে এরপরে দিলেন অবরোধ ক্রমাগতভাবে অবরোধ অবরোধ হলো তুলনামূলকভাবে আরও সহজ কর্মসূচি কঠিন না হরতালটা হলো সবচেয়ে কঠিন দিল দেওয়ার পরে তার মানে কি বিএনপি প্রথমে হরতালটা দিল মানুষ তো ছোট থেকে বড়র দিকে যায় তার মানে বিএনপির হরতাল জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে দেখি তারা কঠোর কর্মসূচি থেকে সরে হট অবরোধে চলে আসছে যদি আমি বলবো যদিও আমি বলবো যে এই যে হরতাল অবরোধের মতো মধ্যযুগীয় কিছু মানে আন্দোলনের অস্ত্র এগুলোকে কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এখন আর খায় না মেনে নেয় না এখন উনি হয়তো বলবেন যে আমাদের সময় আমরা একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করেছি করেছি সেখানে একটা পার্থক্য কি জানেন একশো তিয়াত্তর দিন যখন হরতাল করেছি সেই ইস্যু বা আন্দোলনের যে বিষয়টি ছিল সেটির সাথে জনগণকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পেরেছি কিন্তু বিএনপি এখন যে আন্দোলন করছে এই আন্দোলনকে তারা জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারে নাই দুঃখজনক হলেও এটা সত্য কারণ জনগণ কখন একটা আন্দোলনের সমর্থন দেয় যখন দেখে জনগণ এটার মধ্যে তার স্বার্থ জড়িত বিএনপি যেই আগুন সংস্কৃতি আমাদেরকে দেখিয়েছে জনগণকে দেখিয়েছে সে দুই হাজার তেরো চোদ্দো পনেরোতে যেভাবে মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে সেই রাজনীতি এবং যে হরতাল অবরোধ দেখেছে সেগুলো তো বাংলাদেশের জনগণ চায় না এবং আমিও ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি ব্যক্তিগতভাবে যে আমার দল আল্লাহ না করুক যদি বিরোধী দলে কখনো যায়ও আমার তো মনে হয় আমার দলও দ্বিতীয়বার চিন্তা করবো যে হরতাল দিবে কি না কারণ মানুষ এখন দিন পাল্টাচ্ছে যুগ পাল্টাচ্ছে আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ হব এর পথে আছি আমরা মানুষ এখন ধ্বংসাত্মক রাজনীতি চায় না এবং মানুষ উন্নয়ন চায় শান্তি চায় গণতন্ত্রের সাথে সাথে এগুলো চাই অতএব যারাই রাজনীতি করবে আন্দোলন করবে তাদেরকে গঠনমূলক কোনো কর্মসূচি আবিষ্কার করতে হবে ঠান্ডাভাবে ভেবে চিনতে যেটা কি না জনগণের আন্দোলনও হলো জনগণের ক্ষতি হলো না অর্থনীতির ক্ষতি হলো না মানুষের জানমালের ক্ষতি হলো না আমি কি বুঝাতে পেরেছি এরকম কিছু বের করতেই হবে সেটাই হবে আসলে মানুষও তখন আর জনগণ তো এখন বুঝে কে তাদের ভালো চায় কে চায় না জনগণ মনে করে ক্ষমতায় কে আসলে আমরা একটু ভালো থাকব আজকে উনি বলতেছেন দ্রব্যমূল্যের দামে মানুষ দিশে হারা হুম আমি অস্বীকার করছি না দ্রব্যমূল্যের দাম বৈশ্বিকভাবে এটা সব দেশেই বেশি বাংলাদেশেও এর অংশ আছে এবং আপনি দেখেন এটা যখন করোনা ছিল আড়াই বছরের করোনা পার হতে না হতে আমরা কি পেলাম আবার সেই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং সেই সেটার কিন্তু এখনও চলছে সেই ইয়েটা আমরা এখনও বহন করে চলছি ক্ষতিটা বন্দাটা এর মধ্যে আবার বিএনপি এখন দিল হরতাল অবরোধ অবরোধ হরতালে কি হয় অবরোধ হরতালে যানবাহন চলতে পারে না বা কম চলে বাধাগ্রস্ত হয় পণ্য উঠানামায় ব্যস্ত ইয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এরকম আরও অনেক সমস্যা হয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্কুলের লেখাপড়া তারা ঠিকমতো করতে পারে না যাইতে পারে না এরকম অনেক সহিংসতা ঘটে তো এখন পণ্য আনা নেওয়াতেও কিন্তু সমস্যা হয় এবং সেই কারণেও তো পণ্যের দাম বেড়ে যায় 
তা আপনারা যদি মনেই করেন যে জনগণের না বিশ্বাস উঠছে দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি তা আপনারা যে এখন হরতালটা ডাকলেন সেটার কারণে তো জনগণের দ্রব্যমূল্যের দাম আরও বাড়তেছে তাহলে সেটা আপনারা কেন করেন আপনারা তো তাহলে দ্বৈতনীতি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আপনারা চোরকে বলবেন চুরি করো গৃহস্থরে বলবেন সজাগ থাকো অথবা সাপয়া ধ্বংসন করো ওজা হইয়া ধারো দুইভাবে তো আপনারা যাইতে পারবেন না আপনারা কেন হরতাল ডাকলেন আপনাদের যদি জনগণের জন্য প্রকৃত অর্থই দরদ থাকে যে না জিনিসপত্র বৈশ্বিকভাবে দাম বেড়েছে মানুষ কষ্টে আছে তাহলে আমরা হরতাল অবরোধটা দিলাম না সেটা তো আপনারা ভাবেননি নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ঠিকই জনগণের উপর চাপিয়ে দিলেন হরতাল অবরোধ আর যে কোনো একটা আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের নেতা লন্ডনে থাকেন উনি সেখান থেকে হরতাল অবরোধের কর্মসূচি দেন কিন্তু উনি কি জানেন বাংলাদেশে আপনারা আপনাদের বা আপনাদের যারা কর্মী আছে ইউনিয়ন ওয়ার্ড বীর ভিড় যারা বাংলাদেশে সারা দেশে ছড়ানো ছিটানো তারা কি জানে না যে একটা হরতাল অবরোধ কর্মসূচি পালন করা কতটা কঠিন তাদের জন্য যেইখানে কিনা জনগণ এটা পছন্দ করছে না কিন্তু লন্ডন থেকে অহি আসে যে এটা পালন করতে হবে হরতাল অবরোধ এখন যিনি অহিটা দিচ্ছেন তিনি তো আর বাংলাদেশের বাস্তবিক অবস্থা জানেন না এখন যে বাংলাদেশের মানুষ হরতাল চায় না এটা তো ওনাকে বুঝতে হবে উনি তো আছেন চাঁদাবাজির কারণ চাঁদাবাজির মধ্যে যেমন মেজর হাফিজ সাহেব বলেছিলেন যে বিএনপির অনেক সমস্যা আছে বিএনপির মধ্যে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে বিএনপির মধ্যে মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে কমিটি বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে তারপরে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে বিএনপির মধ্যে নেতাদেরকে মূল অবমূল্যায়ন বন্ধ করতে হবে অনেকগুলো কথা বলেছে ঠিক তেমনি আমি এটাও বলবো যে জনগণ ভোগান্তি হচ্ছে অর্থাৎ জনগণের ভোগান্তি যেই কর্মসূচি ডেকে আনে সেই কর্মসূচি জনগণ ক্ষমতায় থাকলে তো আওয়ামী লীগ এর আগেও যখন নাইনটিন নাইনটি ক্ষমতা ছিল তখনও বলেছিল যে আমরা বিরোধী দলে গেলে হরতাল করবো না আওয়ামী লীগ পরে আবার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে করেছে এবং দেখবেন যে বিএনপিও ক্ষমতায় থাকলে একই সুরে এবং পার্থক্যটা সেটাই আপনি যেটা বলছেন আমি বুঝতে পেরেছি পার্থক্যটা হলো যে আওয়ামী লীগ আসলে রাজপথের জন্ম নেওয়া দল আওয়ামী লীগ যদি কোনো মনে করে কোনো একটা আন্দোলন সংগ্রাম করবে এবং এটা যৌক্তিকতা আছে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারে এখন বিএনপি সেটা পারছে না আরেকটা ল্যাস্ট লাইন আমি বলি আজকে দেখেন ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না তাদের লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অথচ দুই হাজার সালের তিন দুই দুই আমি একদম ডেট দিয়ে বলছি সেই দিন বাংলাদেশে হরতাল ছিল অবরোধ ছিল সেই দিন সেই সময় বাংলাদেশের পনেরো লক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা অনিশ্চিত ছিল কিন্তু সেই সময় কোকো কোকো সাহেবের দুই কন্যা এবং তার স্ত্রী মালয়েশিয়া চলে গিয়েছিলেন অবরোধ এবং হরতালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তাদের পরীক্ষা ছিল তখন কোকোর দুই কন্যার কিন্তু বাংলাদেশের যে পনেরো লক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থী তাদের কথা তো আপনারা চিন্তা করেন নাই তাহলে আপনাদের এই সমস্ত হরতাল অবরোধ শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের ক্ষমতার জন্য জনগণের জন্য আপনারা কখনো কিছু ভাবেনও না ভাবার প্রয়োজন আমি আপনাকে বলি যে হরতাল অবরোধের ইতিহাস আলোচনার জন্য তো খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই উনিশশো চুরাশি সালের স্কপের রাজপথ রেলপথ অবরোধ এই অবরোধ কর্মসূচিতে এই আমাদের জিলুর বাড়ি তো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো অবরোধে ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিজবি আহমেদ রেলপথের পর রেল লাইনের পর গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন পেটে দিয়ে ঢুকে পেটের বাম পাশ দিয়ে ঢুকে পিট দিয়ে বেরিয়েছিল রাইফেলের গুলি এবং ওই জায়গায় সাধারণ সিরাজ জাসদ ছাত্রলীগের সভা সেক্রেটারি ওই জায়গায় স্পটে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তো অবরোধ আমরা ইতিহাস আলোচনা করে শিখি নাই অবরোধ আমরা প্রত্যক্ষ করে করে শিখেছি এবং এরশাদের সময় রেলপথ রাজপথ অবরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে অবরোধ রাজনীতির সূচনা হয়েছিল অবরোধ কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল এটা চলেছে দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগ বিএনপির সময় একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সময় একশো তিয়াত্তর দিন অবরোধ হরতাল হরতাল অবরোধ করেছে তো গেল একটা আপনি যেটা বলেছেন যে আমি সেটা বলতে চাই যে উনিশশো সাতানব্বই আটানব্বই সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেছেন বহুবার আপনি জাস্ট স্ক্রল করলেই পাবেন নাম দিয়ে যে আওয়ামী লীগ যদি ভবিষ্যতে বিরোধী দলেও যায় কোনো দিন হরতাল করবে না বা দুই হাজার এক থেকে ছয় পর্যন্ত বহুবার হরতাল করছে তো আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতার বাইর ক্ষমতায় যায় তখন হরতাল হয়ে যায় গণবিরোধী আর আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন হয়ে যায় এটা জনতার কর্মসূচি এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের বিচারিত তো আমি আপনাকে আরেকটা ছোটো কথা বলি 
সেটা হচ্ছে যে উনি এনে আছেন কি মেজর হাফিজের কথা মেজর হাফিজ পার্টির অভ্যন্তরে ওনার মান অভিমান আমি আপনার ওনার সম্বন্ধে এখনই মন্তব্য করার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় নাই আমি তবে ওনার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন হাসান মাহমুদ বলেছেন যে তথ্যমন্ত্রী যে মেজর হাফিজের নেতৃত্বে নতুন বিএনপি হচ্ছে তিনি এটা খবরটা অনেক আগে জানেন মেজর হাফিজের খবর আমাদের থেকে আগে জানেন তো এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্য তো আমি আপনাকে বলি লন্ডনের কথা আসছে আপনি দেখবেন মানব জমিনে আছে লন্ডনের স্টোরি যে বাংলাদেশের যে অভি লন্ডনের যে অভিজাত এলাকায় যেখানে দুই সালে ছিল মাত্র পনেরোটি বাড়ি বাংলাদেশিদের দুই সালে ছিল একশো পাঁচটি বাড়ি ছয় হাজার কোটি টাকা বিনুক আর দুই সালে সেখানে হচ্ছে আড়াইশোটি বাড়ি বিশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ টোয়েন্টি থাউজেন্ড করোড় টাকা তো এই টাকা গেল কিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাব কি এই টাকা কারা নিয়েছে কিভাবে নিয়েছে কোথায় পারমিশন পেল এই সম্বন্ধে বক্তব্য কি এই সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য নাই আওয়ামী লীগের গণবিরোধী গণবিরোধী মানুষের কষ্ট তো এখানে মানুষের বাংলাদেশে বাংলাদেশের ব্যাংকে বাংলাদেশের কারেন্সি নাই আপনি জানবেন কি না বাংলাদেশ কারেন্সি নেই গত মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশের ব্যাংক বাংলা বাইরে কোনো ইনফরমেশন দিচ্ছে না কত টাকা নোট ছাপতেছে আপনার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড আমি মনে এখানে আরেকবার বলছিলাম কিনা মনে নাই যে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বলেছে যে দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড টিভিএস টিভিএস বলেছে যে জুলাই দুই থেকে নভেম্বর দুই পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা সেপেছে এবং ডিসেম্বর থেকে ডিসেম্বর দুই থেকে মার্চ দুই পর্যন্ত ত্রিশ হাজার কোটি টাকা সেপেছে আর মার্চ থেকে এই পর্যন্ত কত কোটি কত হাজার কোটি টাকা সেপেছে এটা তথ্য দেয় না বাংলাদেশ ব্যাংক দেয় না কেন দেয় না হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলা আওয়ামী লীগের যে পুঞ্জীবিত দুর্নীতির পুঞ্জীবিত টাকা গুদামজাত করছে সব স্বেচ্ছা রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিবাজ আমলারা লুটেরা ব্যবসায়ীরা এটা যে করার কারণে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশের কারেন্সি নাই বাংলাদেশের কারেন্সি তো আর বিদেশে পাঠানো হয় না বাংলাদেশের কারেন্সি নাই বাংলাদেশের ব্যাংকে লিকুইডিটি ক্রাইসিস তো এখন আপনি দেখবেন আওয়ামী লীগের কালকে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন আওয়ামী লীগের নেতাকে বলবে যে এগুলো হচ্ছে ভুয়া কথা মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা এটা অপপ্রচার অপপ্রচার অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে নিশ্চয়ই না আমি এই জন্য বলবো আওয়ামী লীগকে যে অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না অন্ধ হবেন না আজকে আপনি দেখবেন যে প্রথম আলোতে একজন যুবলীগ নেতা অস্ত্র উঁচিয়ে আমাদের গার্মেন্টস কর্মীদের আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন মোকাবেলা করতে যাচ্ছে প্রথম আলোতে আসছে ভিতরের পেজে পুলিশকে জিজ্ঞেস করছে যে এই যে যুবলীগ নেতা হাতে যে রাইফেল রাইফেল উঁচিয়ে যে উনি ইয়ে করছেন ছবি আসলো এই সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি বলছে বিরোধী দলের আন্দোলন তো মানে আমরা ব্যস্ত খুঁজ দেওয়ার সময় পাই নাই পুলিশকে বাংলাদেশের টাকায় ট্যাক্সের টাকায় অস্ত্র কেনা দেওয়া অস্ত্র কেনার টাকা দেওয়া হয়েছে বেতন দেওয়া হচ্ছে বিরোধী দলের বিরোধী দলকে দমন করার জন্য না অপরাধীকে দমন করার জন্য আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে নির্বাচন কি হচ্ছে কি না দেখছেন কি না আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশের মানুষ সেটা সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে আমরা বাংলাদেশের মানুষের উপর রিয়েলি আমরা বিশ্বাস করতে চাই এক দুই নম্বর হচ্ছে আরেকটি কথা আপনাকে আজকে বলতে চাই এখানে আলাদা করে যেটি আমাদের অনেকেই বলতে চান না এটা এইবার বিএনপি প্রমাণ করতে চায় যে বিএনপির এই যে এইবারের আন্দোলনটি শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার আন্দোলন নয় বাংলাদেশের মানুষের যে রাষ্ট্রের উপর যে এই রাষ্ট্রের মালিক যে জনগণ রাষ্ট্রের জনগণের মালিকানা মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া ভোটাধিকার তো একটি ছোটো ব্যাপার মানুষের যে এই যে রাষ্ট্রের উপর যে মানুষের যে মালিকানা আছে জনগণের যে মালিকানা আছে এই মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে প্রশ্নটি এই মালিকানা প্রতিষ্ঠা আমরা করে দিতে চাই মানুষের এটা হচ্ছে মূল কথা আন্দোলন আমরা ক্ষমতায় যাই না কে ক্ষমতায় আসে সেটি বড় প্রশ্ন নয় জনগণের মালিকানা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য প্রশ্ন করেছিলেন যে গার্মেন্ট শ্রমিকরা আজকে যে আন্দোলনে এখানে বিএনপি গণসংহতি এদের আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশের সকল মানুষের যত ন্যায্য অধিকার আছে আমি এসে ন্যায্য অধিকারের পক্ষে এক 
আবার আমি বাংলাদেশের যে বাংলাদেশের যে রপ্তানি বাণিজ্য এগুলি টিকে থাক এটার পক্ষে কিন্তু শুধুমাত্র শ্রম শোষণ শুধুমাত্র শ্রমকে শ্রম শোষণের শোষণের উপর যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকতে চাই এবং জৌলুস টিকে থাকতে জৌলুস সের আরও বাড়বে জৌলুস দিনকে দিন এই এটাকে নীতিগতভাবে এটা মেনে নেওয়া যায় না আমি মনে করি যে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যটা টিকে থাকে এটা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এদের ন্যূনতম মজুরি একটা বদলি কামলা কামলার মজুরি আধা বেলা জন্য একটা কামলা পাঁচশো টাকার নিচে কিন্তু পাবেন না আপনি ঢাকা শহরে তো সেই ক্ষেত্রে একটা গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি কত তিনশো চারশো টাকা হয় কি করে সেইটা তারপরে আমি বলবো যে গভর্নমেন্টের এবং যারা গার্মেন্টস মালিক আছেন তাদের সবাইকে নিয়ে বসে এই শিল্প কিভাবে টিকে থাকবে কতটুকু মজুরি দিলে টিকে থাকে কতটুকু মজুরি দিলে শ্রমিকরা টিকে থাকবে বেঁচে থাকবে শ্রমিকরা বেঁচে না থাকলে যেমন শিল্প বাঁচবে না শিল্প না বাঁচতে শ্রমিকরাও বাঁচবে না এই দুটা কথাই মনে রেখে জি আসলে শুনে খুব হাসি পাচ্ছে যে গরিব শিল্প শ্রমিক এদের প্রতি আপনাদের দয়া আছে এটা যেন একটু হাসি পাচ্ছে এখন কারণ দেখুন আপনাদের সময়ে বিদ্যুৎ এবং সারের জন্য আপনারা গুলি করে মেরেছিলেন মানুষকে আর এখন সেই সার বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুৎ তো পাচ্ছেই তারা অতএব মানুষের অধিকার সম্পর্কে আপনারা বলার আগে দ্বিতীয়বার একটু ভেবে নেবেন আর জননেত্রী শেখ হাসিনাই কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন এই পর্যন্ত বাড়িয়েছেন এবং যুগান্তকারীভাবে বাড়িয়েছেন যা করেছেন গার্মেন্টস গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য শেখ হাসিনাই করেছেন উল্লেখযোগ্য যা করেছেন এরপর আমি বলবো উনি মেজর হাফিজের কথা বলছেন এবং বলেছেন উনি নাকি একটা নতুন দল করবেন কিন্তু মেজর হাফিজ সাহেব তার বিবৃতিতে বলেছেন উনি রাজনীতি আর করবেন না এবং উনি বিএনপিতেই উনি ভাবছেন আর কি বাট নতুন দলের কথা অন্য দল করবেন জিজ্ঞেস করা হয়েছে বা উনি নতুন দলের কথা হাসান মাহমুদ বলেছেন হাসান মাহমুদ না সেটা কিন্তু মেজর হাফিজ সর্বশেষ যেটা উনি বলছেন যে না উনি কোনো অন্য কোনো দল দল করবেন না এটা বলেছেন অতএব এটা এখানে শেষ এরপর আমি বলবো যে উনি বলেছেন অর্থ পাচারের কথা আমরা অর্থ পাচার দেখুন এটা ঠিক যে তুমি অধম বলে আমি উত্তম হইব না কেন কিন্তু আজকে আমরা কি দেখি এই যে বিন পিরামলে অর্থ পাচার তারেক মামুন কোকো থেকে শুরু করে মোর্শেদ খান তারপরে আরও অনেকে অর্থ পাচার করেছে সেগুলো কিন্তু এফবিআইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরতও এসেছে আইনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে দেশের টাকা কিছু এসেছেও তাহলে সেই গুলো ওনারা চোখে দেখেন না এই সরকার বরং তাদের যদি কেউ অর্থ পাচার করেও থাকে বা যারাই করেছে চেষ্টা করেছে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা আনা হয়েছে এবং আনবে যদি কেউ করেও থাকে আনবে কিন্তু বিএনপি আমলে যত অর্থ পাচার হয়েছে কোনোটার কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই উল্টা বিএনপির আমলে দুর্নীতি আষ্টে পৃষ্ঠে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল বাংলাদেশের সাথে যে বাংলাদেশ পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং তৎকালীন যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি কালো টাকা সাদা করেছেন জরিমানা দিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীও কালো টাকা সাদা করেছেন জরিমানা দিয়ে এগুলো আমাদেরকে মানে নতুন কিছু নয় এগুলো বাংলাদেশের সবাই জানে যে রাতের পর রাত শেষ হয়ে যাবে রাবিয়ার নাইটসের মতো কিন্তু বিএনপির দুর্নীতির কাহিনী শেষ হবে না এরপর আমি বলবো যে উনি বলছেন যে বিদেশিদের কথা দেখুন আজকে আমরা যে বলি এত অবরোধ এত বিদেশিরা নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে বিদেশিরা ওনাদের কাছে এত প্রিয় আমেরিকা ওনাদের কাছে এত প্রিয় পশ্চিমরা এত প্রিয় এই যে তারেক রহমান বাংলাদেশের একজন রাজনীতিবিদ যিনি কেন এখন বিদেশে পলাতক পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের প্রথম আমেরিকা নিষিদ্ধ রাজনীতিবিদ হলেন তারেক রহমান আমরা জানি জিলু ভাই আপনারও মনে আছে হ্যারিকে টমাস গীতা পাসি জেমস এফ মরিয়াটি ওনারা এই তারেকের ব্যাপারে উইকিলিক্সে ফাঁস করা তথ্যে দেখা গেছে যে তারেক রহমান একজন দুর্নীতিবাদ লোভী অত্যন্ত নিচু মন মানসিকতার হিংস্র প্রকৃতির লোক এবং তাকে যেন আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া না হয় যার ফলশ্রুতিতে ওয়ান ইলেভেন যখন আসলো তখন উনি মুসলেখা দিয়ে দেশের বাইরে গেলেন উনি প্রথম চেয়েছিলেন আমেরিকা যেতে কিন্তু আমেরিকা ওনাকে ঢুকতে দেয় নেই নিষেধাজ্ঞার কারণে পরে উনি ইউকেতে গিয়েছেন এগুলো জাতির জানা দরকার জনগণের জানা দরকার এটি হলো এক আরেকটা হলো দেখুন বিএনপির রাজনীতি কতটা দেউলিয়াত্ম এই যে বেশি দূর না চার পাঁচ দিন আগের কথা আমেরিকা থেকে একজন লোক আসলেন আমেরিকা থেকে যে নিয়ে আসলেন তার নাম হলো মিয়া আরেফি আঠাশ তারিখের কথা হ্যাঁ মিয়া আরেফি মিয়া আরেফি সাহেবকে কে পাঠালেন মিয়া আরেফি সাহেব বিএনপির অফিসে গিয়ে সেখানে ওনাদের একজন মেয়র প্রার্থী ছিলেন একসময় সহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ ছিলেন সেখানে একটা 
সাংবাদিক সম্মেলন করলেন প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং উনি নিজেকে বাইডেনের উপদেষ্টা বলে পরিচয় দিলেন সাথে ইশরাকও ছিলেন এবং উনি বললেন পরে যে ওনাকে তারেক রহমান সহ ফজল আনসারি নামে একজন সাংবাদিক আছে তারা সহ মিলে ওনাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে এই পরিচয় দেওয়ার জন্য এখন আর মার্কিন দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এখন এই যে বিএনপির এই রাজনীতি এটাকে কিনে বিএনপি কিভাবে ডাকবে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কই যদি বলে যে না কারা ঢুকাইছে আমরা তাদেরকে চিনি না এটা তো বললো তো হবে না ঈশ্বরকে সবাই চিনি আরো যারা নেতা ছিলেন সবাই কি চিনে কিছু বললে বলে যে সোরার্দি সাহেব আওয়ামী লীগের লোক সোরার্দি সাহেব আওয়ামী লীগের লোক কোথায় যদি সোরার্দি সাহেব আওয়ামী লীগের লোক হয়েও থাকে একটা কথার কথা তাহলে তো ওনারা মোটেও ওনাকে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হয় নাই এখন বিএনপি সব দিকে কিন্তু ঢোলের দুই পিঠেই বাড়ি মারে আর যেদিকেই বাড়ি মানুক না কেন ওনাদের ধারেও কাটে ভারেও কাটে আওয়াজ হয় ওনারাই কিন্তু ধরা পড়তেছেন এই যে দেখেন এর আগে ছয়জন কংগ্রেস ম্যানের স্বাক্ষর জাল করেছিল তারপরে এর আগে অমিত শাহ নাকি ওনার বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারতে যাওয়ার জন্য তাদের নতুন ইয়ের সময় অভিষেকের সময় সেগুলোও কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তো এই যে মিথ্যাচারা রাজনীতি মিথ্যা রাজনীতি সেগুলো বিএনপি যতদিন না ছাড়বে হ্যাঁ আমরা তো অবশ্যই চাই বাংলাদেশে সুষ্ঠু একটা রাজনৈতিক ধারা থাকুক বিএনপি থাকুক আরও যারা চুয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দল সবাই ইতিবাচক রাজনীতি করুক এবং আমরা তো এই প্রজন্মের আপনিও তো এই প্রজন্মেরই অতএব কেন আমরা নেতিবাচক রাজনীতি করব ধ্বংস হরতাল অবরোধ আপনি বারবার বলেন আমাদের নেত্রী বলেছিল যে বিরোধী দলে গেলে আওয়ামী লীগ হরতাল করবে না সেটা আপনি বলেছেন সেটা তো আমিও বলে বলেছে তারপরও হরতাল করেছে কারণ সেই হরতালে জনগণের সমর্থন ছিল বারবার যে জিনিসটা আমি ক্লিয়ার করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু বিএনপির হরতালে তো জনগণের সমর্থন নাই অতএব আপনি যদি হরতাল চান জনগণ গণতন্ত্রের মানে কি জনগণ যা চায় এখন জনগণ যদি ভুল জিনিসও চায় তাও কিন্তু জনগণ চাইতে হবে এটা কিন্তু গণতন্ত্রের সৌন্দর্য অর্থাৎ জনগণ কিন্তু আপনারা একটা শেষ লাইন বলি আপনারা যদি এমন হতো আপনারা হরতাল অবরোধ ডাকার আগে বলতেন যে আমরা হরতাল ডাকলাম বাংলাদেশের জনগণ আপনারা আছেন আমরা অবরোধ দিলাম আপনারা আছেন এটা আপনাদের ঐচ্ছিক আপনারা যার খুশি পালন করবেন যার খুশি করবেন না দোকানদার ভাইয়েরা বা এরকম যারা আছেন আপনারা যার খুশি দোকান খুলবেন খুলবেন না কারো উপরে কোনো হামলা হবে না অগ্নিসংযোগ হবে না এরকম ভাবে যদি হরতাল আপনি যেটা বললেন এখানে তো গণভুট করার কোন ব্যবস্থা নাই আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণভুটের দরকার নাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনে পড়ানো হয় এখানে লর্ড ডাইসি হ্যারাল লাস্কি এদেরকে মূলত মূল ফিলোসফার দ্বারা হয় লর্ড ডাইসির একটা বক্তব্য আছে সেটা হচ্ছে এটা একটা চ্যাপ্টার হিসেবে পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে বিরোধী দলের কণ্ঠই জনতার কণ্ঠ আর বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনের বায়ন্ন অনুচ্ছেদে একটা ব্যাখ্যায় পড়বেন রাজনৈতিক দল কাকে বলে রাজনৈতিক দল এমন একটি অধিসঙ্গ যেটার মাধ্যমে জনগণ সংগঠিত হয় এবং জনগণের দর্শন প্রচারিত হয় আলাদাভাবে আলাদাভাবে তো এই জন্য আমি আপনাকে বলছি যে আপনি যখন বিরোধী দলে থাকেন তখন জনগণ আপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকে আর অন্য বিরোধী দল গেলে এটার সাথে জনগণ সম্পৃক্ত থাকে না এটা ঠিক নয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এটা বলে না রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে যে বিরোধী দলের মতের সাথেই ইয়ার কী বলে জনতার কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় আমি আপনাকে বলি যে আপনি বললেন যে টাকা চাঁদাবাজির কথা তো বললেন আদম যে চৌধুরী নামে একজন লোক এই যে এখন যে ইন্ডিয়ায় যে গ্যাস রফতানি করেন যিনি সেই অমেরা গ্যাস সেই আজম যে চৌধুরী চেকের মামলা করেছিলেন কার কে স্টেটমেন্ট করেছিলেন শেখ সালিম কাজী তাজুল ইসলাম চৌধুরী ফারুক ওয়েস্টমন পাওয়ার চেকের মামলা করেছিলেন চাঁদাবাজির মামলা করেছিলেন এগুলি ঘাটাঘাটি করে না বলে আমি আপনাকে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের মানুষ উনি রাজনীতি বিজ্ঞানের মানুষ এখানে আমরা বলি একটু আমার মনে হয় শেষের দিকে আমরা ফাইনাল রাউন্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর চিরাচরিতভাবে প্রথাগতভাবে বিরোধী দলের নেতৃত্ব আর যাওয়ার কথা ছিল যারা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি ন্যাপের জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান যিনি মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার ছিলেন ইস্ট পাকিস্তানের নাইনটিন ফিফটি ফোরে আব্দুল রশিদ তর্ক বাগিস গণ আজাদী লীগের এরা হচ্ছে আওয়াম এই আওয়ামী লীগের অপোজিশনে বসার কথা ছিল তো সেই ক্ষেত্রে 
আপনি দেখবেন আওয়ামী লীগের সর্বগ্রাসী জনপ্রিয়তা লোভ এবং আওয়ামী লীগের যে সাপ্রেশন রিপ্রেশন অত্যাচার নিপীড়ন এবং নির্যাতনের কারণে এই চিরাচরিতভাবে যারা স্বাভাবিকভাবে ন্যাচারালি যারা নেতৃত্বে আসার কথা ছিল ওরা আসছেন না ওরা সাইড লাইনে চলে গেলেন নেতৃত্বে আসলো কারা জাসদ এক নম্বর রাজনৈতিক দল হয়ে গেল আর কারা আসলো ভাষা মতিন ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন বিখ্যাত ছাত্র নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ তোহা তারপর হক আলাউদ্দিন আব্দুল হক আলাউদ্দিন এরা হয়ে গেলেন গোপন সশস্ত্র রাজনীতির ধারক এবং সেই দিন বাংলাদেশের রাজনীতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সমস্ত মাঠ থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ঢাকা শহরে এসে জড়ো হয়েছিল আটজন আওয়ামী লীগ নেতা আওয়ামী লীগের এমপি নিহত হয়েছিলেন এবং আজকের যে এত এত লাড়ে লাপ্পা গুলগুলে গাল পুলিশ ভাইদের এই তখন রাজনীতি তখন প্রশাসন চালানো পুলিশিং চালানো এত সুধা ছিল না সশস্ত্র রাজনীতি মোকাবেলা করে জিয়াউ রহমান এই সশস্ত্র রাজনীতিকে প্রথম টেনে বের করে গর্ত থেকে বের করে টেনে এনে এদেরকে প্রকাশ্য রাজনীতি আনেন এতে রাষ্ট্রকে বহু মূল্য দিতে হচ্ছে আমি আপনাকে বলি আজকে আওয়ামী লীগ যে পথে হাঁটছে যে নির্যাতন নিপীড়নের পথে হাঁটছে সমাজ বিজ্ঞান বলে বাংলাদেশকে আর একটি সশস্ত্র গোপন রাজনীতির দিকে এই ঠেলে দিতে চাই বিএনপির মতো ন্যাশনালিস্ট লিবারেল জাতীয়তাবাদীরা যদি লিবারেল ডেমোক্রেটরা যদি এই গণতন্ত্রের রাজনীতি করতে না পারে তাহলে বাংলাদেশে গোপন রাজনীতি একদিন এই জায়গাটা দখল করে নেবে আওয়ামী লীগ যদি সেই গোপন রাজনীতিকে সেই সশস্ত্র রাজনীতিকে আমন্ত্রণ জানাতে চায় উস্কিয়ে আনতে চায় তাহলে এই নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে আর যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় বাংলাদেশকে বাঁচাতে চায় এবং বাংলাদেশকে অতল গহ্বরে খাদের দিকে নিয়ে যেতে না চায় তাহলে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করার পরিবেশ তৈরি করবে আর নাহলে বাংলাদেশের জন্য এবং আওয়ামী লীগের জন্য কঠিন দুর্দিন অপেক্ষা করছে জি ধন্যবাদ শুনুন এই যে উনি কথাগুলো বললেন কথাগুলো শুনতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে আপনার জ্ঞাতার্থে বলেছি পুলিশকে যারা পিটিয়ে হত্যা করেছে কোপায় হত্যা করেছে সেই আসামি নিজে দোষ স্বীকার করেছে যে মেইন আসামি ছিল যে অনেকে ছিল দোষ স্বীকার করেছে কামরুজ্জামান টুকটু সে বলেছে বাস পোড়ানোর কথা বিএনপি নেতা করবি কাকাইল মোড়ে আগুন দিয়েছে স্বীকার করেছে পেট্রোল বোমা ও ককটেল সরবরাহ করেছে রবিউল আলম নয়ন এবং সবাই নেতা হলো সুলতান সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন টুটুল হ্যাঁ তার নেতৃত্বে আঠাইশে অক্টোবর হামলা হয়েছে এগুলো কিন্তু সব লেখা এবং আমি আপনাকে বলি সময় আমি বেশি নিব না আঠাইশে অক্টোবরে উনত্রিশটি গাড়ি পুড়িয়েছেন উনত্রিশে অক্টোবর উনিশটি তিরিশে অক্টোবর একটি একত্রিশে অক্টোবর এগারোটি পহেলা নভেম্বর চোদ্দোটি দোসরা নভেম্বর সাতটি চার নভেম্বর ছয়টি পাঁচ নভেম্বর তেরোটি ছয় নভেম্বর দশটি আর আজকে তো হয়েছেই গতকালকেও হয়েছে রাতে থেকে এখন আমার কথা হলো কি জানেন আপনারা যে এই যে এই যে এত কিছু করলেন এই যে হরতাল আপনাদের তো কর্মসূচি মোটামুটি শান্তিপূর্ণই ছিল আর আপনারা বিভাগীয় সমাবেশগুলো করেছেন সেটা আমরা অবশ্যই বলবো যে আপনারা সেখানে সহিংসভাবে সহিংসতা দেখাননি কিন্তু আপনারা এখন দিয়েছেন মরণ কামড় যে যেহেতু কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে নির্বাচনের এখন মরণ কামড় দিয়ে চাচ্ছেন একটা তৃতীয় পক্ষ চলে আসুক আপনারা যে এই যে হরতাল শুরু করলেন এই অবরোধ শুরু করলেন সহিংসতা শুরু করলেন এতে কি প্রমাণিত হয়েছে যে আবারও প্রমাণিত হয়েছে আপনারা একটা সন্ত্রাসী দল যেটা কানাডার আদালত বারবার রায় দিয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে এটাও প্রমাণিত হয়েছে কূটনীতিকরা আপনাদের আচরণে বিরক্ত স্তব্ধ ক্ষুব্ধ আপনাদের এই সহিংসতায় এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের যেটা হলো আপনারা যারা সহিংসতায় উদ মানে মদত দিয়েছেন সহযোগিতা করেছেন সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছেন হুকুম দিয়েছেন তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের আওতায় নিয়ে আসতেছে এটাও আপনাদের জন্য একটা ক্ষতিকর জিনিস আর আপনাদের নেতাকর্মীরাও এখন হতাশ কারণ তারা কি জন্য এসব করছে কারণ নেতারা আছে দূরে ওই যে টাইটানিকের যে স্মিথ নাবিক সে যখন খবর পেল যে নিশ্চিতভাবে টাইটানিক ডুবে যাচ্ছে তখন সে একটা রুমের মধ্যে নিজেকে ঢুকায় ফেললো ঢুকায় ফিরে সে ভিতর থেকে ওয়াচ করতেছে যে কে কী করে মরা মৃত্যুর আগে কার কি অবস্থা ঠিক তেমনি আপনাদের কেন্দ্রীয় নেতাও ওই বসে বসে দেখতেছে যে সে তো সেফ জায়গায় আছে অন্যরা কি অবস্থায় আছে তামসা দেখতেছে অতএব আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি অবস্থার সাথে তুলনা করতে বাধ্য হলাম আর আরেকটা কথা হলো দেখুন এখন সামনে নির্বাচন জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে যদ্দুর জানি তফসিলও ঘোষণা হবে এখন আপনারা তফসিলের আগে এক রকম রাজনীতি করতেছেন সহিংস তফসিলের পরে হয়তো আপনারা আরও সহিংসতা করবেন কিন্তু যত সহিংসতা বাড়াবেন ততই দেখবেন জনগণ থেকে আরও দূরে সরে যাবেন 
কারণ আপনারা এখন কি করবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু সংবিধানে আপনারা তত্ত্বাবধায়কের সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু সংবিধানে নেই এবং এটা আইনে অবৈধ যেভাবে আছে সেভাবে আপনারা নির্বাচনটা করেন না কেন কারণ সারা পৃথিবীর চোখ এখন এই নির্বাচনের দিকে এবং মিডিয়া এত শক্তিশালী দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক অথবা আপনাদের এখানে তো সমস্যা হওয়ার কোনো কথাই নাই আপনারা সেভাবে আসুন এবং আপনারা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আসুন জনগণের কাছে যান আর সংবিধান ছাড়া আপনারা তাহলে কিভাবে করবেন এইভাবে যদি না হয় তাহলে আপনাদের আর বিকল্প কি থাকতে পারে আপনাদেরকে কি এমন একটা নির্বাচন দরকার যেটা কিনা আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দেয় এক দ্বিতীয়ত হলো আপনারা কি এমন কেউ চান বেনিয়াদের কাছে দেশের স্বার্থ বিক্রি করে বেনিয়ারা আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে থাকবে যেরকম দু হাজার এক সালে গ্যাসের মাধ্যমে গ্যাস চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল আরেকটা আপনারা কি চান যে তৃতীয় পক্ষকে ক্ষমতায় আনা এই তৃতীয় পক্ষ কিন্তু ক্ষমতায় ওয়ান ইলেভেনও এসেছিল এসে কী হয়েছে আমাদের নেত্রী জেলে গিয়েছে আপনাদের নেত্রীও জেলে গিয়েছে তাহলে এই তৃতীয় পক্ষ কি ভালো দেশের অর্থনীতির জন্য রাজনীতির জন্য কখনোই ভালো না অতএব শুনুন আমি যেটা মনে করি যে ইতিবাচক রাজনীতি করুন সহিংসতা ছেড়ে দিন অবশ্যই এখনও সময় আছে আশা করি আপনাদের নেতাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে বিএনপির মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল আমরা সবাই মিলেমিশে আসুন নির্বাচনে অংশ নেই গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ রূপদান করি পূর্ণাঙ্গ রায় বের হওয়ার আগে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে রিভিউ সুযোগ হয় নাই এই জন্য এই সংশোধনী অবৈধ আর বাংলাদেশে আমি মনে করি বাংলাদেশে আমি শেষবারের মতো বলছি আওয়ামী লীগের জন্য শুভবুদ্ধির উদয় হয় কম্বোডিয়া স্টাইলে কম্বোডিয়া মডেলে যেন কোনো নির্বাচন করতে না যায় তার জন্য ভালো হবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভালো হবে আওয়ামী লীগে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি আপনারা দেখতে পারেন মিস্টার মোশারফ আহমেদ ঠাকুর এবং মিস নুরজাহান বেগম মুক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক এই বিতর্ক ছিল আছে এবং থাকবে চলতেই থাকবে কিন্তু বাংলাদেশের সামনে সার্বিক বিবেচনা একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই এবং বাংলাদেশকে যে কোনো বিবেচনা যে কোনো পায়ে সেই নির্বাচনের পথেই আসলে হাঁটতে হবে আমরা হয়তো কালকে পূর্ণ করতে পারি আমরা হয়তো বিবাদ বিসংবাদ করতে পারি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই নির্বাচনের কোনো বিকল্প সামনে নেই আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভ